행복한 하루 보내셨습니까? IT가 보이는 IT보입니다. 다사다난했던 2020년 올한 해를 빛낸 다전비 태블릿 아마존 파이어 HD10 올드큐브의 아이플레이 20 테클라스트의 P20 HD 이번 영상에서는 새로운 가성비 태블릿 3종을 비교해보려 합니다. 첫 번째는 2021년에 신제품이 출시 예정이고 아직 신제품이 등장하지 않았기에 지난번과 마찬가지로 2019년에 출시된 파이어 HD10 그리고 월드큐브 아이플레이 20의 후속작인 아이플레이 30 테클라스트 P20 HD의 후속작인 테클라스트 M40 10만원대 10인치 라인업의 다성비 태블릿 라인업입니다. 우선 첫 번째는 가격입니다. 파이어의 경우 정가는 149.99달러지만 솔직히 이거는 의미가 없는 정가라고 생각하고 기회만 잘 노리신다면 109달러 또는 그 이하로도 얼마든지 구매가 가능합니다. 아이플레 30은 약 15만원 선, 테클라스트 M40은 약 17만원 선으로 아직은 가격 할인이 크게 들어가진 않아서 단순히 숫자적으로만 봤을 때는 역시 가성비의 맛집 아마존 파이어가 가장 저렴합니다. 하지만 가성비에 있어서 가격뿐만 아니라 성능도 굉장히 중요하겠죠? 제각기 12나노 공정에 서로 다른 프로세서를 탑재하고 있지만 기벤치5 벤치마킹 점수상으로는 파이어, 아이플레이, M40의 순으로 높은 점수를 보여줬습니다. 3D 마크 벤치마킹에서는 1141점, 1241점, 1475점으로 그래픽 성능 또한 기벤치5와 같은 순서였습니다. 램의 경우에도 2GB, 4GB, 6GB 순으로 성능 면에서만 놓고 본다면 이번에는 헤클라스트의 압승이라 할수 있는데요. 원신이라는 게임을 플레이하는 화면을 통해 그 성능을 가늠해보도록 하겠습니다. 하지만 단순히 성능이 좋다고 해서 M40이 이번 가성비 태블릿 대전에 승자라고 단정 지을 수는 없습니다. 그 이유 중에 첫 번째는 바로 배터리인데요. 각각 6300, 7000, 6000mAh 용량의 배터리를 탑재했는데 유튜브를 최대 밝기로 연속으로 재생해본 결과 아이플레 30이 8시간 18분으로 가장 긴 배터리 타임을 4시간 56분의 배터리 타임을 보여준 M40이 가장 짧았습니다. 아이플레 30과 M40은 배터리 타임에 있어서는 큰 격차를 보여줬다고 할수 있는데요. 물론 10W 충전으로 완충하는 데 소요되는 시간은 아이플레 30이 5시간 17분으로 가장 긴 시간을 보여준 점은 아쉬운 점이지만 그만큼 배터리 타임이 길어서 자주 충전하지 않더라도 오래 사용 가능합니다. 유일하게 15W 고속 충전을 지원하는 파이어는 완충하는 데약 2시간이 소요돼서 저렴한 가격을 생각하면 정말 놀랍긴 합니다. M40이 승자라고 말할 수 없는 이유 두 번째 바로 무게인데요. 아이플레 30이 전작인 아이플레 20에 비해 많이 무거워진 편이지만 그럼에도 불구하고 여전히 테클라스트 제품이 셋 중에서 가장 무거웠습니다. 메탈 바디인 두 제품과 달리 플라스틱 바디를 채택한 504g의 파이어와 비교해서는 M40은 두 손으로 잡아도 굉장히 묵직한 느낌이 듭니다. 두께도 두꺼우면서 셋 중에서는 가장 무겁기 때문에 그만큼 그립감도 떨어지고요. 풀 메탈 바디인 점을 감안하더라도 이번 아이플레 30의 무게가 꽤나 무거워져서 베젤은 두껍지만 무게는 가장 가벼운 파이어의 그립감이 가장 좋게 느껴졌습니다. M40이 이번 승자가 될수 없는 이유 세 번째, 마지막, 가장 중요한 디스플레이인데요. 새 제품의 해상도는 모두 동일하지만 사실 아이플레 30이든 M40이든 전작과 비교해서 디스플레이에는 큰 변화가 없었습니다. 동일한 패널을 사용했다고 봐도 무방할 정도이고 그렇기에 이전의 영상과 마찬가지로 각각의 화면이 나타내는 장단점은 동일했습니다. 하얀색 배경의 웹페이지 화면을 통해 새 제품을 나란히 보게 되면 파이어는 다소 액정이 누런색을 띠고 M40은 이번에도 푸르스름한 느낌인데요. 가운데 있는 아이플레 30이 그나마 다른 제품에 비해 중립적인 색감을 보여주는 것 같습니다. 화면의 최대 밝기도 아이플레 30이 가장 밝은 편이고 화면의 밝기를 가장 어둡게 설정했을 경우에도 테클라스트 제품은 화면이 어두워진다는 느낌이 들지 않아 주변이 어두운 상황에서는 블루라이트 차단 필터를 사용하지 않는다면 눈에 굉장한 피로감을 줄것 같습니다. M40은 최대 밝기와 최소 밝기의 격차가 그렇게 크지도 않은 편이었고요. 시야각의 경우에도 각도에 따라 화면이 다소 어두워 보이는 테클라스트 제품이 가장 좋지 못했습니다. M40은 가까이서 보게 되면 필름을 붙여놓은 듯 자글자글한 레인보우 현상이 보이고 픽셀 하나하나가 눈에 보이는 듯한 느낌이면서 셋 중에서 가장 색감이 진하게 표현되고 부자연스러워서 
가장 좋은 성능을 가지고 있음에도 불구하고 디스플레이로 인해 그 좋은 성능이 빛을 발하지 못하는 것 같습니다. 아무래도 영상 시청이 많은 만큼 시각적인 만족도가 높아져야 그만큼 전반적인 만족도가 높아지기 때문에 디스플레이에서 가장 좋지 못한 결과를 보여준 테클라스트 M40은 이번 가성비 태블릿 대전에 승자가 될수 없다고 생각합니다. 더군다나 이번 테클라스트 제품의 경우 간혹 태블릿이 작동하지 않고 화면이 켜지지도 않아서 리셋 버튼을 눌러 강제 재시작을 해줘야 하는 경우가 몇 번이나 발생해서 소프트웨어적인 측면에서도 안정적이지는 못하다는 그런 인상을 받았습니다. 습니다. 일단 앞서 말씀드린 것처럼 배터리 타임에서는 아이플렛 30이 압도적이었고 2021년 신제품 출시를 앞둔 만큼 2년 전인 2019년에 출시된 파이어 HD 10의 펌의 업데이트는 안드로이드 9에서 더 이상 진행되지 않을 예정이니 안드로이드 10에 탑재한 아이플렛 30이 앞으로의 활용도에 있어서는 조금 더 우위에 있다고 볼수 있습니다. 물론 중국산 태블릿은 향후에 추가적인 펌의 업데이트는 기대하기 힘들다는 것이 또 다른 단점이긴 하지만요. 그래도 고성능의 프로세서를 탑재한 것이 아니기에 많은 램을 탑재하더라도 큰 이익을 볼 수는 없겠지만 아이플렛 30의 램이 4GB로 더 넉넉하고요 M40과 마찬가지로 아이플렛 30에도 GPS가 탑재되어 있고 LTE 유심을 이용해서 데이터 통신이 가능하기에 와이파이의 속박에서 벗어날 수 있고 차량용 내비로도 사용 가능하다는 장점이 있습니다 무려 10만원 중반의 가격대로 말이죠 다른 두 제품과는 달리 고릴라 글래스를 사용해서 충격이나 스크래치에 더 강한 점도 아이플렛 30만의 특징입니다 더군다나 이번 아이플렛 30은 액티브 스타일러스 펜의 사용을 지원함과 동시에 손바닥을 화면에 대더라도 펜만 인식할 수 있는 팜 리젝션 기능까지 지원해서 10만원대 가성비 태블릿 답지 않게 스타일러스 펜을 이용한 필기도 가능해져서 더욱더 가성비를 높일 수 있게 되었습니다. 물론 이 스타일러스는 알리익스프레스에서 3만원 정도에 별도로 구매하는 점은 아쉽긴 하지만요. 그리고 아이플렛 30은 안드로이드 제스처 기능도 기본으로 탑재해서 제스처 방식을 선호하시는 분들에게는 좋은 소식일 것 같습니다. 하지만 그렇다고 해서 모든 것이 아이플렛 30의 우위인 것은 아닙니다. 가로로 화면을 놓았을 때 파이어의 스피커는 양손으로 치더라도 스피커를 막을 일이 전혀 없고 스테레오 효과가 뚜렷하면서 볼비 애트모스까지 지원하는 반면 아이플렛 30은 두 개의 스피커가 한쪽 면에 쏠려 있으면서 손으로 쥐게 되면 종종 구멍을 막게 되는 결과를 초래합니다. 스피커를 막지 않도록 손의 위치를 신경 써서 잡아줘야 하는 불편함도 발생하고요. 더군다나 스피커의 음질은 파이어가 가히 압도적이라고 할수 있는데요. 아이플렛 30이든 M40이든 스피커의 음질은 그다지 좋지 못해 음질에 예민하시다면 이어폰이나 스피커 사용은 필수적이지 않을까 생각합니다. 세 가지 제품의 스피커 음질을 한번 들어보겠습니다. This is Chromecast with Google TV. This is Chromecast with Google TV. This is Chromecast with Google TV. That's Chromecast with Google TV from Google. That's Chromecast with Google TV from Google. That's Chromecast with Google TV from Google. 또한 MS Office의 경우 화면 크기가 10.1인치 이하라면 무료로 사용할 수 있지만 10.05인치, 10.06인치로 인식되는 두 제품과는 달리 아이플렛 상공은 10.5인치로 표기되기 때문에 태블릿으로 문서 작성하실 분들은 MS Office를 무료로 사용할 수 없다는 점은 알아두셔야 할것 같습니다. 몇 가지 아쉬운 점이 있지만 지난번에도 파이어와 막상막하의 좋은 가성비를 보여줬던 아이플레이 20의 후속작인 이번 아이플레이 30은 넉넉해진 용량과 램, 오래가는 배터리, 스타일러스의 지원과 고릴라 글래스의 탑재, 가격 대비 나름 선명하고 밝은 디스플레이로 2021년을 빛낼 가성비 태블릿이 될수 있지 않을까 생각합니다. 물론 엄청 저렴한 가격을 무기로 치고 들어오는 파이어에 위협이 가해진다면 아이플렛 상공은 승리를 위협받을 수도 있습니다. 더군다나 파이어는 신제품이 출시될 예정인 만큼 현재 제품보다 30% 더 나아진 새로운 파이어가 출시된다면 그때는 아이플렛 상공은 가성비 태블릿 왕자를 빼앗길 수밖에 없다고 생각합니다. 새로운 파이어가 출시되면 아이플렛 상공과 비교해보는 영상도 만들어볼 예정이니 많은 관심 부탁드리고요. 2021년 가성비 태블릿의 승자를 찾는 이 영상이 조금이나마 미약하기라도 여러분에게 도움이 되어드렸다면 구독, 좋아요 한 번만 꾹 눌러주시면 정말 감사하겠습니다. 감사합니다. 좋은 하루 보내세요.